ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வ்ளாகு மஹி குட்டிகிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மஹி வந்து என்ன கேட்டுட்டு இருக்கான்னா மார்க்கர் கேட்டுட்டு இருக்கா கோவம் வந்துருச்சு கூ கூ கோ ஓடு ஸோ இன்றைக்கி வந்து மத்தியான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஒரு செட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு ஸோ அதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு ஆறு ஏழு பல்லு பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஃபிஷ் அங்கே வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு மண் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விடணும் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் மீன் குழம்பு வந்து நம்ம நல்லெண்ணெயில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தாராளமாக விட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸோ அது ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ மொத வந்து இது இவ்வளோ இதையும் போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பூண்டு வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ஸோ என்ன இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் காயணும் ஓகே நான் வெங்காயமும் பூண்டும் போட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் போல் அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற என்னது இருந்தா தக்காளி தானே வேணும் நீ முதல் சாப்பிடுறது போட்டார ஸோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இனி கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த டொமே டொமேட்டோ வந்து டொமேட்டோன்னு சொல்ல வரம் வருங்க ஸோ டொமேட்டோ வந்து நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வதக்கணும் ஸோ எப்படியும் அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் அது கடையில் இவா என்ன பண்ணுதா நீ என்ன பண்ணுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உப்பெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது கையெடு இறங்கு வா இறங்கு அப்போ எதுவும் தொடாத சரியா நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் சோம்பு போடணும்னு நினச்சி மறந்துட்டேன் இதில் கொஞ்சம் சோம்பு போடணும் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுருவோம் என்னெல்லாம்னா சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொத்தமல்லி பொடி ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சாதா சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து நல்ல பரட்டி பச்சை வாடை போகிறது வரைக்கும் வதக்கணும் இதை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஸோ நம்மளோட மசாலா வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் புளி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து ரொம்பலாம் போட தேவையில்லை ஒரு அரை கப் தேங்காய் போட்டு ஸோ இது ஃப்ரோசன் கோகோனட் ஒரு அரை கப் அதையும் வதக்கிடுவோம் ஸோ இது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்கிற டைமில் பைனாப்பிள் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் ஃப்ரூட் இது ஸோ இது ஃப்ரோசன் கோகோனட் நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக டைம் ஆகும் கொஞ்சம் இப்படி க்ரஷ் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி நான் இதை வந்து ரொம்பலாம் இதை ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை இது ஃபுல்லாக இதானோன்னா ஒரு ஒன் மினிட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் தேங்காய் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதை நான் எடுத்து மிக்சியில் ஜாரில் கூலானோடனே மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிட போகிறேன் ஸோ அந்த அரைக்கக்கூடியது வந்து தனியாக மிக்சியில் எடுத்துகிட்டு அந்த கூலாகிட்டு இருக்கிற டைமில் தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் நிறைய எண்ணெய் தான் பட் இந்த கிரேவியில் வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் ஆயில் வந்து மேலே அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகணும் அதுதான் சிக்னேச்சர் அதனால் அதுக்கு தக்கன நல்லெண்ணெய் தான் அதனால் உடம்புக்கும் நல்லது தான் உங்களுக்கு ஸோ இதில் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் வெந்தயம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோம்பு கொஞ்சம் ஃபைனலாக கடு ஸோ இது வந்து வெடிக்கட்டும் நல்லா ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து வெடித்தவொன்னே கருவேப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுருவோம் காஞ்ச மிளகா போட்டேன் இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டுருவோம் ஸோ போட்டுட்டு இது ஃப்ரை ஆகட்டும் அது கடையில் நான் இதை வந்து அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இது நல்லா தாளித்தாச்சு இதில் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெஜிடபிள் வேணால் போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய்லாம் சூப்பராக இருக்கும் எங்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் நான் டேரெக்டாக இந்த அரப்பை தான் போட போகிறேன் ஓகே அரப்பு ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே நல்ல பெரட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அந்த குழம்புக்கு மேலே வந்து ரெட் கலர் ஆயில் இந்த ஹோட்டல்லாம் தருவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து மெயின் ஸோ இந்த மசாலா போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அது கலர் டீப்பாகும் அந்த ஆயிலும் வந்து சூப்பராக செப்பரேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் அரைச்ச 
மிக்சி அரைச்சதில் வந்து தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அந்த தண்ணி ஊற்றியாச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து உப்பு போட்டுடலாம் குழம்புக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ போட்டுட்டு இது நல்ல கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பத்துமான்னு ஒரு நாலஞ்சு நாலு நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த ஆயில் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகி செப்பரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மீன் போட போகிறோம் மீன் போட்டுட்டு ஒரு நா ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் குக் பண்ண தே தேவையில்லை ஸோ இது இப்போ இது கொதி வரட்டும் அதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி ஒரு ஆயில் மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நாலு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோன்னு ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஃபிஷ்ஷை போட்டுடலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஐயோ மீன் பெயர் மறந்துட்டேன் ஐல மீனுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கணும் அவ்வளோதான் அதோடி முடிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட போகிறேன் ஃபைனலாக போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலே போட்டு அது அப்படியே ஃப்ரை ஆகட்டும் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது ஃப்ரை ஆனோடனே திருப்பி போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ வந்து குழம்பு வந்து அந்த ஆயில் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகி கம்ம கம்மன்னு செட்டிநாடு கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ செட்டிநாடு ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ரொம்ப கிண்ட போகிறது இல்லை அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் அப்படி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து நான் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் நல்ல பெப்பர் பவுடர் மஞ்சள் பொடி லெமன் ஜூஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி இவ்வளோதான் போடுவேன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மசாலாவை வந்து மீன் மேலே அப்ளை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுவேன் ஸோ ஃப்ரை பண்ணும்போது ஹை ஹீட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி பிளாக் பிட்ஸ் வரணும் அந்த பிளாக் சார் வர்றது தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவரு அதனால் எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிளாக் பிட்ஸ் வர்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட செட்டிநாடு மீன் குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரைஸ் மட்டும் குக் ஆனோடனே சாப்பிட்ற வேண்டிதான் ரைஸ் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் ரைஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆவி பறக்க பறக்க சாதம் குழம்புக்குன்னு வெட்டின இலையில் மிச்சத்தில் நான் சதீஷ் வந்து ரைஸ் ரைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் லன்ச் வந்து வாழை இலையிலேயே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே ஸோ இந்த இப்போ இந்த பேம்பு உட்டன் இது தான் வந்து ரைஸுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ அது நல்லாயிருக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ரைஸ் சர்வ் பண்ணக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை இல்லை மஹி ஒன்று மகா ஒன்று சாப்பிடுவா அப்புறம் குழம்பு ஸோ குழம்பு மணக்குது திறந்தோடனே கும்முன்னு ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ஊற்றி காணிக்கிறேன் மிச்சத்தை வந்து சதீஷ் அவங்களே சர்வ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் எங்களோட லன்ச்சு செட்டிநாடு மீன் குழம்பு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரைஸ் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வளாகம் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்